लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें
सर्दी सम आ गई तो जान के लाले पड़ जाएंगे तुम तो कमाल करती हो करीमन हुआ अरे हम कोई मिट्टी के बने हुए हैं जो पानी पड़ते ही गल जाएंगे ये तो मेरे जी से पूछो बिटिया जिसने अल्लाह अमीन से पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया अर्धे गम साहिबा जिंदा होती तो अपना सर पीट लेती चलो चलो जल्दी अंदर चलो कपड़े बदल लो तुम भी अपने घर जाओ बेटी चली जाती है झूला झूलने चलो बिटिया ये करीमन हुआ भी बड़ी बोहत जब देखो मुआ हवेली सर पर उठाए रखता है सच कहती हूँ जीनत बिटिया ये आदमी मुझे ये कांस नहीं पता कौन हुआ अरे ये हूँ मुआ अच्छा ना ना जाने नवाब साहब को इसमें कौन सी खूबी नजर आई जो आधा मकान किराए पर दे दिया इसको ओहो तुमने तो अल्लाह वास्ते का बैठे बेचारे से जब से आए हैं हवेली में रौनक सी आ गई है हाँ हाँ बड़ी रौनक सी आ गई है जी चाहता है अभी चांद पकड़ के उसे बाहर निकाल दो ये लो कपड़े पकड़ो और ऊपर छत पर जाकर बाल सुखाओ वरना सर में दर्द हो जाएगा तो मुझे परेशान करोगे मेरी अच्छी बुआ आज तो पकवान खाने को जी चाह रहा है पकवान खाने को जी चाह रहा है अरे बावर्ची खाने का खर्च कैसे चलता है तो मैं ही जानती हूँ बिटिया अल्लाह वही बावर्ची खाने का रोना लेकर बैठ गए लाख गए गुजरे से ही आखिर हम हैं तो नवाब और फिर आज अब्बा हजूर वसीखा लेने तो गए हैं रुपए लेकर आते ही होंगे हाँ हाँ बड़े रुपए लेकर आते होंगे कुल बीस रुपये तो वसी का मिलता है वो भी मुंशियों नौकरों चपरासियों को दे दिला के जो एक दो रुपया बचेगा तांगे वाला हथियार लेगा नवाब साहब खाली हाथ गए और खाली हाथ झुलाते चले आएंगे कहो तो खिचड़ी पका लू फिर वही खिचड़ी फिर वही खिचड़ी बुआ खिचड़ी नहीं लाओ कहा करो आखिर कुछ तो नवाबी की शान टपकना चाहिए खाने से अच्छा 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 बखुदा चिल्लाते चिल्लाते गला पड़ गया और तुम यहाँ घुग्घू बने बैठे हो ने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है अम्मा क्या हुआ कौन है अपना दिलावर जल बारिश में भीगकर जुकाम हुआ जुकाम से निमोनिया और निमोनिया से सरसाम आखिरी वक्त आ गया है अब अल्लाह ही बचाए तो गरीब की जान बचे है अजीब बात भी हो यार मैं तो समझा था कि तुम्हारा कोई छोटा भाई या भतीजा भतीजा होगा जो इस तरह गोद में लिए बैठे हो अपना तो सब कुछ यही है यूसुफ मिया तुम नहीं जानते इस मर्द मैदान को इसने ऐसे ऐसे मार के सर किए हैं कि लखनऊ के गली कुचू में मेरे नाम के डंके बज रहे हैं अब अगर ये मुर्गा फिर वही मुर्गा अच्छा अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा लगता है तो संभालो अपने मुर्गे को मैं चला होता है अब क्या सदमे पे सदमा देकर मारी डालोगे मुझे अब बैठो अच्छा ये बताओ कि पहले तो कभी कभी नजर आते थे और अब बिला नागा धरे रहते हो अमर यार वही तुम्हारा पान ऐसा चस्का लगा दिया है तुमने कि खाए बगाए चैन ही नहीं पड़ता वो चांदी के वर्क में लिपटी हुई नफीस गिलोरिया वल्लाह मुंह में रखते ही नशा सा जाता है अब देर न करो जाओ जल्दी ले आओ और देखो बनारसी दास से कहना जरा जी लगाकर आराम से गिलोरिया बनाए वरना सारा लुत्फ गारत हो जाएगा अच्छी बात है तो मैं चलता हूँ तुम जरा मेरे दिलावर जंग का ख्याल रख दो न करो दो दो मिनट पर चोच खोल कर फूक मारते रहना और अगर उसे छीक आ जाए तो पेट में दबा कर आंधे लेट जाना जरा मुर्गा गर्म रहेगा तब तक मैं उसके लिए जोशांदा भी ले आता हूँ जाओ जल्दी जाओ
कोई बारिश उसने भीगे हुए बालों से जो झटका पानी झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी काली काली ये घटाएं ये बरसता पानी बन गया दिल के लिए आग का शोला पानी सुबह अल्लाह अरे 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 आधा ये क्या के लिए यहाँ से चले जाइए अब्बा हजूर ने देख लिया तो मुझे जिंदा दफन कर देंगे तो फिर, तो फिर आपने मुझे आदाब क्यों किया था आधा भी तो किया था यहाँ बुलाया थोड़ी था तो फिर आपने मेरे चेहरे पर अपनी रेशमी जुल्फों से प्यार की शबनम क्यों बरसाई थी हु? अच्छा बाबा कसूर हुआ माफ कर दीजिए लीला यहाँ ऐसी चले जाइए मुझ पर बड़ा कर्म होगा कर्म कर्म की उम्मीद लेकर तो मैं यहाँ आया हूँ बहुदा अब सब नहीं होता जल्दी कहीं मिलने की सूरत निकालिए वरना वरना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा ऐसे न कहिए मेरे आपके दुश्मन तो फिर जिंदगी की भीख दे दीजिए वादा कर लीजिए आज शाम को आप मुझसे जरूर मिलेंगे आज आज शाम को तुम्हें बिल्कुल की बहन की मंगनी में जा रही हूँ तो फिर कल शाम को सही परसों शाम को सही जिंदगी की किसी हसीन और रंगीन शाम को सही मगर वादा कर लीजिए अल्लाह आप तो बिल्कुल दीवाने हुए जा रहे हैं मुझे दीवाना आप ही ने बनाया है बानो मैंने गलत झूठ जी हाँ सलमा की शादी पर पान में मिर्चे किसने खिलाई थी मुझे रजिया के हाथों रुमाल का तोहफा किसने भिजवाया था फखरू मिया की सालगिरह पर अचानक मेरे सामने कौन आ गया था आपने तो कुछ भी नहीं किया था बस मैं तो यू ही दीवाना हो गया अच्छा हजूर कान पकड़ती हूँ तोबा करती हूँ अब ऐसे गुस्ताखी कभी नहीं हो सुबह अल्लाह की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा हाय जूत पशेमा का पशेमा होना भी करीमा अब्बा हजूर अब्बा हजूर आ गए भागिए जल्दी से भागिए मेरे मन से नहीं घर से ये शरीफों का मोहल्ला है अगर कोई देख लेता तो जड़ से कट गई होती मेरी नाक अमा मुझे ही देखो ना इतना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए कसम ले लो जो उस तरफ कभी आंख उठा कर भी देखा हो अमा हम तो हम ये हमारे मुर्गे दिलावर ही खुलो ना डेढ़ साल का पट्टा है जवानी फूटी पड़ती है करीमन की मुर्गी रोजाना आकर कुट कुट करती है फुदक फुदक कर रिझाती है ठोंगे मारती है मगर क्या मजाल है जो दिलावर पिघल गया हो और चोट से चोट तक मिलाई हो अमा ये है शराफा के तौर तरीके अब फरमाइए मुर्गा आपसे बेहतर हुआ कि नहीं अब बस करो यार क्यों जलील करने पर तुल गए हो, हो गई जिंदगी में गलती अच्छा सच सच बताओ कि ये सिलसिला शुरू कब से है तुमसे क्या छुपाओ यार पान खाने का तो वाकई बहाना था उन्हीं की कशिश खींच लाती है आज इतना बेकाबू हुआ कि छत पर पहुंच गया खुशकिस्मत तो बच्चों का सुल्तान मिया ने नहीं देखा बुढ़ा सीधा जरूर है लेकिन गैरतमंद इतना है कि तुमको भी जान से मार देता और खुद भी मर जाता वैसे का मिला बहुत जरूर तो लाइए बिटिया रुपए मिले थे बीस और मांगने वाले निकले बाईस दो से उधार कर जीनत बिटिया तो फिर आज भी खिचड़ी ही पका लू बुआ कभी तो सीधी बात किया करो जब जबान खोलोगी चली कटी ही सुनाओ लो तुम फिक्र ना करो बेटी वसीके के रुपए खर्च हो गए तो क्या हुआ ये अपने अच्छा मिया है ना छह महीने का किराया चढ़ा हुआ अभी जाके ले आता जी हाँ 
انہوں نے دیا اور آپ نے لیا جیسے وہ دینے والے ویسے آپ لینے والے پھر کہیں گے میں جلدی کٹی بولتی ہوں ہمارے یار اچھن وہ تو قابو میں ہی نہیں آتی تنہائی میں ملنے کے نام پر بھڑک اٹھتی ہیں یہاں کچھ کر سکتے ہو تو کرو ورنہ ہمارا خون تمہاری گردن پر ہوگا سبحان اللہ قتل کوئی کرے اور خون اچھن میاں کی گردن پر خیر پیارے تم اچکے ناز کر خون دو عالم میری گردن پر اب تم اُلج گئے ہو تو اس گتھی کو سلجھانا ہی پڑے گا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کا کہیں آنا جانا ہے آج بات و بات و میری مروا کہ شام کو بلکریس کی بہن کی منگنی میں جائے گی اچھا تو پھر نکل لے تو مکان کے باہر اپنا بھی نام اچھن ہے چلو کیا ہوا ہم نے ایسے ایسے بہت سے سانپ کپورے دیکھے ہیں ابھی پیٹ پاٹا برابر کر دیں گے ہمارا کیا کہہ رہے ہو پورے اٹھارہ فٹ جانا ہی کی لمبا سانپ ہے سو سو یوں کر رہا ہے جیسے بادل گرج رہے ہوں سرکار یہ تو ہمارا روز کا بندہ ہے آپ ذرا سواری کا کیا لکھئے ہم ابھی آئے راستہ ساپ کرتے ہیں جاؤ چھتے جاؤ آجو چھتے جاؤ بھائی بڑے جگر والے کہا ہیں سچ کہتا ہوں ہوا ایسا خوفناک آپ نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا اب کیا دیکھ رہے ہو اچھن میا اچھن میا اب یاد آیا یہ تو بہت ہی خطرناک جگہ ہے یہاں پر ہر مہینے ایک آدھ واقعہ تو ہوتا ہی ہے واقعہ ہاں ہر ایسا واقعہ بھئی میں نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی خطرناک بھوت رہتا ہے بھوت ہاں وہ جو مولانا خدا بخش تھے نا جو فانسی لگا کر مر گئے ہیں وہی بھوت بن گئے ہیں مگر مجھے یقین نہیں آتا کہ مولانا اور بھوت نہ ممکن نہیں 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 اچھن میاں بن گئے ہوں گے مولانا بھوت حرام موت مرے تھے نا بھائی میں نہیں مانتا اب ویسے پرکھوں کی بات ہے نبن خان کا لڑکا ادھر سے جا رہا تھا کہ مولانا کو دیکھ پہ ساتھ سے گر پڑا تین سی خیماری اور تھنڈا عجی یہ تو پچھا تھا پہلوان پلندر علی جیسے مستندے کو مولانا نے ایسا پکھا ہے کہ پھر وہ نہیں اٹھے ان کا جناب ہی اٹھا اچھا نہیں ہے اب کیا ہوگا ہوگا آپ گھبرائیں گے مت میں تو سمجھتا ہوں کہ سب آبا با 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 نہیں ہے بیسے بھوٹ پریز تو کیا ہے ہم اچھن چلو یار یہاں تو کسی کو ہماری پروائے نہیں ایسی ایکٹر پر محبت سے بعد آئے اللہ یہ درسہ کیا ہاں تو اور کیا اس دو گھڑی کی ملاقات کے لیے ہم نے جانے کیا کیا ترکیبے کی جان پر کھیل گئے جالیہ فریبی مکار بنے اور آپ ہیں کہ ذرا بھر خیال نہیں 
दी गई बुरा करीबन हाय करीबन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया सब किया घर खाक में मिला दिया अजी मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है जी हाँ बड़ी मुश्किल से मिलता है जी यानी कि आपको मेरी मोहब्बत के यकीन ही नहीं यानी कि परवाना खान खा जान देने पर तुला हुआ है बेखबर परवानी को कौन समझाए कि क्षमा का जलना किसके लिए है परवाना आए ना आए क्षमा की लो रोशन हुई तो हुई उसके लगन की आग खड़ी तो खड़ी की नहीं हमेशा की है बेजुबान क्षमा का दर्द किसने समझा है मैंने समझ लिया पालो आपने एक पहले में मोहब्बत की सारी दास्तान कह दी क्षमा परवाना होशियार सोने वाले जाग रहे हैं जाने वाले भी हो रहे हैं मैं जाती हूँ कल शाम को इसी बाग में मिलने का वादा करती जाइए अल्लाह छोड़िए ना वादा कीजिए करती हूँ वादा तो फिर ये हाथ दे दीजिए आपके वादे की समझ जाएगा करीमन बुआ अरे कहा है बुआ मैं कहा हूँ कैसा भूत हुआ मैंने काला मंत्र पर के जो फूक मारी तो फट से जल गए मौलाना और हुआ साहब अजी साहब तो साहब अच्छा तक नहीं मिला यहाँ से लेके जवाई टोले तक देख करा रहे हम लोग अच्छा फिर तो वो भी मौला नहीं थे खतरा चल गया बुआ अब चलो जल्दी अरे चलो चलो अल्लाह ने जान बचा ली अब तो दिन में भी जब से नहीं आएंगे ए जाने तमन्ना क्या कह इन महके महके हारों का कुछ खुशबू तेरे हाथों की कुछ रंग तेरे रुखसारों का जरा फिर से तो पढ़िए गई ये शेर वल्ला दिलो दिमाग मुत्तर हो गए मामू जान आओ आज इतने सवेरे सवेरे मिया सारा मकान महक रहा था गजरे के खुशबू से मैंने कहा जरा देखूं तो यूसुफ मिया किस चमन के फूलों का गजरा लाए हैं कचरा हाँ हाँ कचरा रात अच्छे में लाए थे जी भूल गए मेरा ख्याल है अच्छा मिया की सोबत रंग ला रही बरपुरदार मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं ऐसी वैसी जगह उलझ जाओ और मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाए आपके मंसूबे मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी ऐसी जगह करूं जहां से लाखों की जायदाद मिले अल्लाह का दिया अपने पास सब कुछ तो है मामू जान खुदा जन्नत नसीब करे अब्बा मरहूम इतना छोड़ गए हैं कि जिंदगी भर दोनों हाथों से लुटाते रहे फिर भी खत्म ना हो मिया दौलत का पौधा चांदी के पानी से सींचा जाता है सो उसे हरा रखना चाहते हो तो मेरे मशवरों पर अमल करो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं आप फिक्र न कीजिए मामू जान वही होगा जो आप चाहेंगे हाँ वरना याद रखना मैंने शादी नहीं की तो क्या हुआ बार आते हैं हजारों देखे हैं इंशाला आप जल्द ही एक बारात और देखेंगे हाय बिचारी कितने अरमानों से मिलने आए थे यहाँ यूसुफ नहीं आता क्या उनके फरिश्तों का भी पता नहीं मेरा जी कहता है वो बस आते ही होंगे जी हाँ जरूर आएंगे मेरा ख्याल है जिस तरह रात उन्होंने भूत बनकर तुम्हें बेवकूफ बनाया था उसी तरह आज यहाँ बुलाकर उल्लू बनाया है चलो चले अब उनकी रातें क्या फजूल है चलो नहीं बिल्कुल मैं इंतजार करूंगी कब तक 
قیامت تک सहेली को साथ लाने की क्या जरूरत थी क्या मुझ पर भरोसा नहीं कुछ कुछ है कुछ कुछ नहीं है काश आपने कभी मेरा दिल चीर कर देखा होता सच कहता हूं पालो मैं सिर्फ आपको चाहता ही नहीं खुदा का नूर समझकर आपकी इबादत करता हूं तोबा तोबा ऐसी कुछ की बातें करके अपने साथ मुझे भी गुनागार मत कीजिए अरे ये लैला मजनू का नाटक कहाँ चल रहा है ओ, ये बिल्कुल साहबा तो कयामत है कयामत चलिए इनसे दूर चलिए 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 निगरानी में मिलना अच्छा नहीं लगता कोई ऐसी सूरत निकाली कि दुनिया की नजर में खुदा रसूल की निगाह में हम दोनों एक हो जाएं। 
मेरे हुजूर ये काम मेरा नहीं आपका है अब्बा जान के पास पैगाम भिजवाइए शायद मंजूर हो जाए लेकिन इतना याद रहे मैंने अपना दीन ईमान सब कुछ आपको समझ लिया है खुदा की कसम अगर आप ना मिल सके तो मैं जिंदगी भर किसी और का मुंह नहीं देखूंगी मैं भी आपके साथ मरने जीने की कसम खाता हूँ अगर आपको हासिल करने में कामयाब न हुआ तो हीरा चाट कर मर जाऊंगा जरा देखो ये क्या किया आपने इतने कीमती अंगूठी पानी में फेंक दी आपकी जान से कीमती तो नहीं थी बहुत देर हो गई जीना तब घर चलो मुझे इजाजत दीजिए इतना तो बताते जाइए फिर कहा मुलाकात होगी मैं हर जुमे रात को शाह बाबा के मजार पर ज्यादा चढ़ाने जाया करूंगी मैं भी हर जुमे रात को उनके मजार पर हाजिर दूंगा दोनों मिलकर दुआ करेंगे कि खुदा उनके सदके में हमारे दिलों की मुराद पूरी करे हर जुमे रात को मजार के फाटक पर जब दोनों वक्त मिलते हैं हम भी मिला करेंगे अरे नसीबन जरा सुरैया बात का छत पर सहेलियों के साथ आंख में चोली खेल रही थी अरे कब तक ये आंख में चोलियाँ खेलती रहेगी कुछ घरदारी भी सीख माफ कीजिए भाईजान मुझसे ये बखरे नहीं होंगे तो किससे होंगे जिसके बगैर ये हवेली सुनी सुनी नजर आती है बचपन में माँ का सारा सर से उठ गया तो सोचा भाईजान शादी कर लेंगे और भाभी के रूप में मुझे दूसरी माँ मिल जाएगी तो आपने तो शादी ना करने की जैसे कसम खा रखी है अल्लाह जाने मेरा ये अरमान कभी पूरा भी होगा या मैं जिंदगी भर यूं ही तरसती रहूंगी तू कहे तो भाभी की फौज खड़ी कर दे मगर डर लगता है कहीं हमारी सुरैया को भाभी पसंद ना आई तो क्या होगा अल्लाह कसम भाईजान आप लाकर तो देखी काली करोटी में चलेगी अच्छी बात है वरना हमने तो सोचा था जब तक सुरैया के हाथों में मैं भी न देख लेंगे अपनी शादी नहीं करेंगे चलिए अल्लाह अल्लाह करते आप यहाँ तक तो पहुँचे अच्छा अब लाइए मेरे झुमके अरे यही कहने के लिए तो बुलाया था तुझे वो आमों का बाग खरीदा ना उसी चक्कर में सारा दिन निकल गए तेरे झुमके रह गए कल कल जरूर ला देंगे आज बहुत थक गए वादा कीजिए वादा <laughs> अच्छा आए हाय खुदा की पसंद वो जच रही हो कि आज कोई ना कोई जरूर शहीद होकर रहेगा इन्हें कहा न जा रहा बोल के जहरा आपा की शादी के जेवर खरीदना थे सोचा जीनत के भी साथ ले लू तो अच्छा रहेगा एक की पसंद से दो की अच्छी होती है तो चलो मैं भी चलती हूँ देखो ना बिल्कुल बुआ को तुझ पर भरोसा नहीं है चलो बुआ चलो चलो बेटिया चलो चलो बस लाला जी बस बस अरे कुछ जड़ाव चीजें भी तो खरीदिए उनके लिए दाम भी तो होना चाहिए जो ले लिया बहुत <laughs> अरे आप लोगों को किस चीज की कमी है खानदानी नवाब हैं अब वो जमाने नहीं रहे लाला जी वो हवा ही बदल गई <laughs> है कितने खूबसूरत कंगन है क्या कीमत है उनके लाला जी कुछ नहीं भी किया सिर्फ चार हजार चार हजार अल्लाह अच्छा अब हम चलते हैं जीवरा घर भिजवा दीजिएगा रुपए वहीं मिल जाएंगे जो 
अरे मेरी बाली उमर मेरी बाली कोई चीज पसंद आई जना हाँ भाई पसंद आई है और बेहद पसंद आई है सर उन औरतों को पीछा तो करो देखो तो कहाँ जा रही है जी क्या फरमाया वो जो काले बुरके वाली है ना खास तौर से उसका पता लगा माशाला माशा मुबारक हो हजूर मुबारक हो जल्दी करो वरना आगे निकल जाएंगे अभी निजी हजूर वो तो क्या बल्कि उनके पूरे खानदान का जन्म गुम क्या हाजिर होता हूँ अभी आ नवाब साहब हमने मिर्जा साहब को किसी काम से भेज जी वो हम कह रहे थे सर वो कंगन तो लाइए जो अभी अभी वो खातून देख रही है लीजिए यही तो है और यही है जी वाकई खूबसूरत है हमने खरीदे देखो क्या मैं पहाड़ी बकरा मालूम होता हूँ जितना मेरा हाथ छोड़ दो आपके सर अजीब की कसम मैं सर झुकाए मस्जिद की तरफ जा रहा था जो ये बात अरे ऊपर से बातें भी होना था
आज दीदारी यार की कोई सूरत नजर नहीं आती कुछ करो यार तुम मुझे इस मकान से निकला कर रहोगे एक तो यूं ही छह छह महीने का किराया चला हुआ है ऊपर से तुम ऐसी हरकत करते हो मेरे दोस्त मेरा बस चलता तो छह महीने क्या छह साल का किराया एक साथ अदा कर देता मगर मामू जान से मजबूर हूँ मजाल है कि एक भाई भी अपनी मर्जी से खर्च कर लो क्यों क्यों ऐसी क्या बात है भाई अब्बा मरहूम उन्हें मेरा सरपरस्त और मुख्तार कुल जो बना गए हैं उनकी वसीयत है कि जब तक मेरी शादी ना हो जाए सारी जायदाद के मालिक मामू जान रहेंगे उनका नाम मीर कुर्बान अली है सैकड़ों को दे चुके हैं बच्चा समझे बच्चा कहीं ऐसा ना हो शादी से पहले ही तुम्हारी जायदाद का तिया फाचा हो जाए इसलिए मेरी मानो तो अंधी लंगड़ी लूली कानी जैसी भी लड़की मिले फौरन शादी कर लो हमारा अंधी कहानी क्यों अपनी ये जो है यार अच्छा मामू जान से कहो कि सुल्तान म्या से बात छेड़े अगर वो राजी हो जाए तो खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाए आगे ना घूम फिर कर वहीं पर मरीज इसको पर लानत खुदा की मरज बढ़ता गया जू जू दवा की करूंगा बात खुश रहो प्यारे खुश रहो <laughs> कोई मेरे जी से पूछे तेरे तीर नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता आदाबर से बंदा पर आगे मिल जा जी हाँ बस अल्लाह की मेहरबानी से सही सलामत यहाँ तक पहुंची गया क्या हुआ कुछ पता लगा जूर पता कैसे ना लगता अच्छा हाल बनी जासूस हूँ अल्लाह बख्शे दादा मरूम जाऊंगा उनको छोड़ो तुमने क्या किया अजी हजूर इधर दौड़ा उधर भागा कहीं गाड़िया खाई कहीं पिटा आखिर ढूंढ ही निकाला मुस्लिमों को सच जी हाँ तो जल्दी बताओ कौन है कहाँ रहती हैं आपने वो पुरानी हवेली वाले नवाब सुल्तानिया का नाम सुना है न तो बस हजूर वो उन्हीं की साहबादी है नाम है जीनब जहाँ बेगम खूब मिर्जा तुमने नाम तक कर भाई मिर्जा हम आए लोग तुम्हारी शादी में लिखे मगर ख्याल है अभी ये बात बाहर न जाने पाए तो बात कीजिए हजूर आपने मुझे पेट का हल्का समझ रखा है क्या मजाल है जो फरिश्तों को भी खबर हो जाए जी हाँ बल्ला जी हजूर पहले आओ हजरत आज तो पहले आओ जी नहीं आया मैं आपका नंबर आप
ये बात किसी से कहिएगा नहीं अजी तोहबा कीजिए अरे कुछ तुमने सुना बड़ी बड़ी खुशी की बात है अपने नवाब साहब ने लड़की पसंद कर लिया है मगर तुम्हें मेरी पसंद किसी से कहना नहीं पड़ेगा क्या बात है आप लोग चुप बैठे क्या बात है क्या आप लोग इशारे क्या कर रहे हैं कुछ कहिए भी नवाब साहब हम क्या नवाब साहब नवाब साहब के रट लगा रखी है कुछ कहूँ भी कैसे कहूँ मुंह से कहो कैसे हजूर मुबारक हो मुबारक हो हजूर मुबारक हो आप समझे तो ये बात थी मिर्जा जी जी ये क्या हरकत की आपने हजूर गलती की माफी चाहता हूँ मगर हमने आपसे कहा क्या अर्ज कर रहे हैं बंदा परवर बहुत रोका बहुत दबाया बहुत बर्दाश्त किया लेकिन पेट में कुछ ऐसी हलचल मची कुछ ऐसा मरोड़ उठा कि बात धर से निकल रहा हूँ भला ये भी कोई छुपाने की बात थी खुदा खुदा करके तो ये दिन आया है जी हाँ जी हाँ आप जोर जल्दी पैगाम भिजवाइए ताकि हम गुलामों के बरसों के अरमान पूरे हो जाए ठीक कहते हैं आप मिर्जा जी जी अब हमें भी महसूस होने लगा की इस घर को बहु बेगम और सुरैया को भाभी की जरूरत है जी हाँ बिल्कुल सौ फीसदी हजूर ऐसा कीजिए मुंशी जी आप नवाब सुल्तान मिया के पास हमारा पैगाम ले जाइए आज ही आज आज क्या हजूर अभी इसी वक्त उठिए मेरे साथ जी ये मुबारक दिन आई क्या अमा कौन है किस खानदान से ताल्लुक रखती है जरा मैं भी तो सुनू लड़की का नाम है जीनत नवाब सुल्तान मिया की साहब दादी फरमाइए क्या ख्याल है सुबह अल्लाह बहुत अच्छी लड़की और बहुत ऊंचे घराने का इंतजाम किया यूसुफ मिया ने मैं बहुत बड़ी फिक्र से निजात पा गया अब इन जल्द ही उनकी शादी करके उनकी अमानत यानी जायदाद वगैरह उनके हवाले कर दूंगा और खुद हज और ज्यादात के लिए मक्के मदीने चला जाऊंगा बड़ा नए ख्याल है वाला जरूर जाइए और मैं तो कहता हूँ अगर वहाँ जी लग जाए तो हमेशा के लिए सीख ही जाइए आप ही के नहीं सारे लखनऊ के पाप कट जाएंगे जी इसी मेरा मतलब ये है कि वो आप वहाँ जाकर अल्लाह के नए पन्ने हो जाएंगे ना हाँ हाँ <laughs> तो फिर आप सुल्तान मिया के यहाँ पैगाम लेकर जाएंगे ना हाँ मिया जाऊंगा सर के बल जाऊंगा सुल्तान मिया मेरी बात हर गिर ना टालेंगे खुद आपको खुश रखे मैं यूसुफ मिया को खुशखबरी सुनाता हूँ अच्छी बात अरे वारे बर खुरदार मेरे हाथ से मेरे गले पर छुरी करवाना चाहते हो शादी हुई तो मेरे हाथ से जायदाद गई जायदाद गई तो मेरा ऐश गया मुझे इतना कच्चा समझा है देखता हूँ कैसे होती है शादी अजी मंजूर और हजार जान से मंजूर मेरे तो खाब और ख्याल में भी ना था कि मेरी बच्ची का रिश्ता इतनी ऊंची जगह से आएगा नवाब सिकंदर मिर्जा से कहिए कि शादी की तैयारी करें नवाब आज जुमरात है अगर आप इजाजत दें तो अगली जुमरात को हम बारात लेकर आ जाएं। एक बात का ख्याल रखिएगा लड़की का बाप माँ भाई सब कुछ मैं लिहाजा बारात के साथ और देना है तो बेहतर है यहाँ उनकी खातर मदारात करने वाला कोई नहीं आप किसी बात की फिक्र न करें बहुत खूब बहुत खूब
शाक आकों में है अर्जे वफा आकों में है तेरे आगे बात कहने का मजा आंखों में है और वाकिफ खूब इश्क के अह तर्जे बया से मैं वाकिफ खूब इश्क के वाकिफ खूब इश्क के तर्जे बया से मैं ओ वाकिफ खूब इश्क के तर्जे बया से मैं खूब खूब इश्क के दर से प्रयास में कह दूंगा दिल की बात कह दूंगा दिल की बात नजर की जुबा से मैं कह दूंगा दिल की बात बात कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा दिल की बात शौक से तू इम्तहान ले ओ मेरी वफा का शौक से तू इम्तहान ले मेरी वफा का शौक से तू इम्तहान ले गुजरूंगा तेरे इश्क इश्क में गुजरूंगा तेरे इश्क में हर इम्तहान से मैं गुजरूंगा तेरे इश्क इश्क में गुजरूंगा तेरे गुजरूंगा तेरे इश्क आ उसने आशना तेरे जलवों की खैर हो उसने आशना उसने आशना जलवों की खैर हो आसन आशना तेरे जलवों की खैर हो बेगाना हो गया हाँ बेगाना हो गया हूँ गमे दो जहां से मैं बेगाना हो गया हूँ बेगाना हो गया हूँ गमे दो जहां से मैं गमे दो जहां से मैं टूटी फूटी हवेली रह गई है उसे भी गिरवी रखने आया जीनत बिटिया की शादी तय हो गई हाँ, शादी तय भी हो गई कहा नवाब सिकंदर मिर्जा से नवाब सिकंदर मिर्जा से खुदा का शुक्र है सुल्तान मियाँ बड़ी खुशबक्त है आपकी बेटी ऐसे रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं मैं तो कहता हूँ देर न कीजिए जल्द से जल्द शादी कर दीजिए भाई जी मेरा आपको बार आता रही है अच्छा हर बार इतने अच्छे मिल गए हैं कि जल्दी करना ही मुनासिब समझे क्यों नहीं क्यों नहीं यूसुफ मिया यूसुफ मिया वल्ला बड़े मुकदम वाले हो इधर नवाब सुल्तान मिया से मैंने तुम्हारी शादी की बात छेड़ी उधर हल्ला मिया ने छप्पर फाड़ के दस हजार रुपया दे अरे हो जाएंगे राजी मेरी बात डालने की हिम्मत है कीजिए मैं मियाँ सब तुम्हारे नसीबों का खेल है इलाहाबाद के नवाब आगा अली खां मेरी मार्फत अपनी जायदाद का सौदा करवाना चाहते हैं पूरे दस हजार मेहनताना तय हुआ है तुम इलाहाबाद चले जाओ सात आठ दिन में रोपे लेके वापस आ जाओ मैं इलाहाबाद चला जाऊँ अजी कोहली मारिए दस हजार को 
कितनी बड़ी जायदाद का अकेला मालिक तो मैं क्या होंगे दस हजार मिया जायदाद के मालिक हो तुम मामू क्या देगा तुम्हारी शादी कहाँ से देगा बेजती कराओगे मेरी आखिर शहर में मेरी भी तो कुछ आवरू है फौरन चले जाओ जब तक मैं सुल्तान मिया से बात पक्की करके शादी की तारीफ मुकर कर दूंगा मामू जान आप कितने अच्छे मेरी अच्छाइया तो बेटा तुम आगे आगे देखोगे अब जाने की तैयारी करो वहाँ से वापस आते ही मैं तुम्हें गोली में बैठा दूंगा अब तो खुश हो ना खुश मैं खुश मेरा खुदा खुश मामू जान जिंदाबादी मन सो अल्लाह का शुक्र है कि उसने खुद वो खुद सामान कर दिया मिया अपने बिटिया किस्मत वाली हैं घर बैठे ऐसा भर किसको मिलता है अजी मैं तो लड़के का नाम सुनते ही फड़क उठता दौलत हाँ। जायदाद सेहत तंदुरुस्ती सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है अच्छा तो आपने बहुत अचूक है ये मेरा शौक कब से पैदा हो गया भाई तालिम यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरी शादी के चर्चे हो रहे हैं ये सब तेरी ही बदौलत तो हुआ है तूने मामू जान को पटाया और मामू जान ने सुल्तान मिया को प्यारे हम तो पारक पत्थर हैं लोहे को हाथ लगा दे तो सोना हो जाए सच कहता हूँ जमाने में अगर मजनू होता ना तो चुटकी बजाते ही लहला से उसकी शादी करा देता चाहे उसके बदले मुझे लैला की वालदाई से क्यों ना निका करना पड़ता कब वो दुल्हन बनकर मेरे घर में आएंगी कब मैं उनके चेहरे से ढूंढा छटाऊंगा क्या बताओ दिल की बात मेरे प्यारे ऐसे में मामू जान ने एक नादिर हुक्म खादिर कर दिया है नादिर हुक्म बोल रहा भाई कहते हैं इलाहाबाद चले जाओ वहाँ एक सौदे में दस हजार का फायदा हो रहा है मैंने कहा भी छोड़िए दस हजार बोले तुम्हारी शादी में अपनी तरफ से खर्च करूंगा आप बताओ मैं क्या करूंगा जाओ या ना जाओ मैं तो कहता हूँ जरूर जाओ भैया घूमने फिरने से तबीयत कामों में आ जाएगी यार तुम्हारे मामू तो बड़े काम के आदमी निकले तो वरना मेरा ख्याल तो इनके मुताबिक बड़ा है अच्छा ये बताओ कब जाओ इलाहाबाद तुम कहते हो तो आज ही चला जाऊंगा मौका मिले तो उनसे कह देना की मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा घबराए नहीं अब कहे की घबराहट उधर भी दिल में मत तो फूट रहा है करीमन बुआ हाँ बिटिया हाँ बोलो बिटिया ये सब क्या है ये सब नहीं समझी हाय मैं सब के मैं मारी मैं कुर्बान जाऊं बिटिया मैं कुर्बान जाऊं दे लंबा साहब बंदा है हो सकता है ओ अच्छा मिया आइए आइए इतने बड़े घर में शादी हो रही है दिनत बिटिया की बराबर ना सही तो फिर भी लड़के की हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ तो मुझे भी करना पड़ेगा जी हजूर लड़का लड़की दोनों ही आपके हैं आप तो खाम खा जहमत उठा रहे हैं ये जहमत को बार बार थोड़ी उठाना है एक ही तो लड़की है मेरे दिल के सारे अरमान पूरे करूंगा मुझे खुशी तो इस बात की है कि खुदा के फजलो करम से घर और बार दोनों अच्छे मिल गए हैं खुदा का फजलो करम तो है ही लेकिन मैंने भी बहुत जोर लगाया है आपको क्या मालूम मेरा कितना हाथ है इस शादी में कई जीते रहो नेक हम साय भी खुदा की रहमत होते हैं सच तो ये है कि मेरी लड़की की तकदीर जाए फिलहाल तो अपने नवाब सिकंदर मिर्जा के फेरे के फूल खिले हैं नवाब सिकंदर मिर्जा क्या कह रहा हो भाई दो शादी 
اما خوبصورت لونڈیاں دیکھ کر راج کپک پڑی ہے اچھا نہیں لونڈیاں واقعی چندے آفتاب چندے مہتاب ہیں کیا کہہ رہے ہو کون ہے وہ سب بری اما جو تم تو ان کے خاص گھر والے ارے بھائی وہ تمہارے نواب سلطان میاں ہے نا انہیں کی صاحبزادی سلطان میاں کی صاحبزادی تمہارے دماغ کی چنڈے تو صحیح ہے نا اما ان کی شادی تو اپنے تم نے ضرور بھنگ کیے میرا ارے میاں اگر یقین نہ ہو تو میرے ساتھ چل کر دیکھ لو آج ہی شام کو بارات جا رہی ہے بڑی شان اور شوکت کے ساتھ مرزا کہہ دو کہ تم نے مجھ سے مزاق کیا ہے کہہ دو کہ یہ سب جھوٹے ارے اچھا میاں خدا نہ خاصتا تم سے تم ملگی بھی لگی کا دورہ تو نہیں پڑھتا میرے سر پر خون سوار ہے اگر یہ بات صحیح نکلی نا تو میں تمہارا گلہ دھوٹ دوں گا ارے نہیں میرا گلہ اچھا میاں میں دو تر کا خون کا ڈالوں گا مامو جان یہ میں کیا سندھا ہوں کیا سندھا ہوں برکودا یہ ہی کہ زینت کی شادی نواب سکندر میرا سے ہو رہی ہے آما کسی چنٹو خانے میں سنا ہوگا زینت کی شادی وہاں کچھ ہو سکتی بھلا مگر میں نے تو بہت مہتبہ آدمی سے سنا ہے نیاں یہ ہوائے کسی دشمن نے اڑائی ہوگی میرا تو خیال ہے تمہیں اللو بنایا کسی نے اللو خدا کرے اللو ہی بنایا ہو ہاں ہاں ورنہ کہاں نواب سکندر مرزا کہاں سلطان میاں مگر آپ جا کر دریاب تو کیجئے کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کو دبان دے کر پڑھت پہ مار گئے ہو سلطان میاں نے اگر ایسی ناجبہ حرکت کی تو سارے لکنوں میں تھوڑی تھوڑی ہو جائے گی میری موچ نیچی کر کے وہ بھی سر اٹھا کے نہ چل سکیں گے تم حقیقی حالات کا پتہ لگا کر آؤ جناب امیر کی قسم اگر یہ سچ ہے تو ابھی اس اپ کو تار دے کر بلواتا ہوں دو دو باراتیں ایک ساتھ سلطان میاں کے گھر پر پہنچیں گی تو آٹے دار کا بھاو معلوم ہو جائے گا آٹے دار کے چکر میں یوسف میاں کا خکلا ہو جائے گا کچھ کرنا ہے تو جلدی کیجئے ادھر میں نکلتا ہوں میدان میں یہ شادی رکوا کر رہوں گا والیکم سلام اور کہاں ہے کہ دلہن انہیں ضرور پہنے ہائے اللہ نے بدنے لگا ہے آئے ہائے کتنی خوبصورت جوڑی ہے بلکہ یہ کنگن تو کہیں دیکھیں ہیں ارے ہاں یہ تو وہی کنگن ہے جو تم نے دکائی میں پسند کیے تھے بھئی ہوا دلہ دے ہوں ہوں تو ایسے دل ایک طبیعت ایک پسند ایک کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسے روکوں یہ شادی ہاں وہاں جاتا ہوں نواب سکندر مرزا کے پاس ان کے قطعوں کے سر رکھ کر سارا واقعہ بیان کر دوں گا شاید انہوں دونوں کے حال پر طرف آ جائے بابان کو اس کے گھر کے سامنے چھوڑ کر آیا وہ نکلے گا ضرور کچھ نہ کچھ گرگر کرنے بس یہ سمجھ لو شکستہ اگر وہ کمبق نواب سکندر مرزا کی شادی رکوانے میں کامیاب ہو گیا تو اپنا جنادہ پکتا اس لیے جو سوچا ہے وہ ہونا ہی چاہیے اے میاں وہ میاں نکلے تو صحیح گھر سے پھر دیکھئے تماشا آپ نے اپنی شگفتہ کی معشوقانہ ادائیں بھی دیکھی ہیں دریا چلتر تو ابھی دیکھا ہی نہیں سرکار وہ آ رہا ہے لو آ رہا ہے لمک جاؤ لمک جاؤ
दूध हाथ की सफाई दिखाई मूर्ति में ये करामत कभी नहीं देखी थी चैन चैन सुनो अरे गुप्ता क्या नाटक खेला है बकवास बंद करो लीला से बंद कर दो अब मैं बकवास बंद कर देता हूँ मैंने मुझे अंदर ना बंद की थी आ चुप भी रहो अच्छा क्या चुप रहूँ मामू जान एक रात की तो बात है आज हवाला तो बसर कर लो कल सुबह अदालत के खुलते ही मैं तुम्हें जमानत पर करवा दूँ मगर मामू जान नवाब सिकंदर मिर्जा की शादी आपके सरे अजीज की कसम अगर ये शादी न रुकी तो यूसुफ मिया खुद को चिकर लेंगे मिया तुमसे ज्यादा मुझे यूसुफ की जान अजीज है मजा है की शादी हो जाए अभी जाकर अपने भंग डाल देता हूँ मगर मेरे दिलावर जब तो भेजते ना अब वो बिचारा तो मेरे बगैर नींद नहीं आएगी अपना चिपचिन मुर्गा है हवाला तो पलंग हमारे भी दिलाव नहीं है सब कुछ हो जाएगा अंदर तो चलिए अरे आगे तुम हरे दिल के चैन तुमने जरा देख के आती हूँ दिल हवन की कैसे लगते हैं यूसुफ भाई बिल्कुल मैं नहीं देख सकती हूँ आय हाय अभी से क्यों बेचैन हो जा रही हो ससुराल में जाके जीप भर के देख रहे हैं आप हैं मिर्जा साहब इनसे भी जान पहचान है क्या हम आप तीन मरतबा पहले आ चुके हैं अब जरा चौथी तो है वो तो कोई और है और कौन अपने नवाब सिकंदर मिर्जा वही तो है नवाब सिकंदर मिर्जा हाँ क्यों कैसे लगते हैं तेरे बोला भाई कुछ हमें भी तो पता जीनत, जीनत तो तक भी फूट गई क्या हुआ तेरा सुहा यूसुफ मिया नहीं मैं और सिकंदर मिर्जा है <laughs> नवाब साहब जितनी खुशी मुझे शादी की है शायद ही किसी को हो क्या क्या दुआएं मांगी हैं सच पूछिए तो ये मेरी दुआओं का नतीजा है मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटी बस जरा से देर के लिए मुझे जाने दे मैं यूसुफ से मिलकर ये पूछना चाहती हूँ ये सब कैसे हुआ क्यों हुआ मेरी मदद कर मिलती मगर जाएगी कहा से दरगाह पर हर जुमेरात को वही मिलने का वादा है ना आज भी जुमेरात है मेरी तरह अगर वो भी अंधेरे में हुए तो जरूर मेरी राह देख रहे होंगे मैं उनसे कहूंगी मेरी जिंदगी तबाह हो रही है मुझे बचा लो यूसुफ मुझे बचा पहले न बनो सिंह लोग मुझसे पूछेंगे कि दुल्हन कहा नहीं तुम्हें क्या जवाब दूंगी बारह दरवाजे पर बैठे निकल की तैयारी हो रही है अगर मेरा भी तो अपने बाप दादा की इज्जत का ख्याल करो तुम्हारे चले जाने से हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी मैं कसम खा कर कहती हूँ अगर वो मुझे ना मिले या उन्होंने मुझे सहारा न दिया तो मैंने कहा से पहले ही लौट आऊंगी और खानदान के सब पर अपने आप को कुर्बान कर दूंगी लीला मरने से पहले एक बार मुझे जीने की कोशिश कर लेने दे बिल्कुल तो जाओ मगर इतना याद रखना जब तक तुम वापस ना आओगे मेरी गर्दन तलवार की धार पर रखी रहेगी मुझ पर भरोसा रख बिल्कुल भरोसा रख मैं की जड़ों में देखने तो तुम्हें छबन जाऊंगी मेरी मेरे खानदान के ऊपर तेरे हाथों में देखना किसी को खबर न होने पर किसी को कार कर लड़की 
تاریخ میں اجازت دینے کے لیے وکیل اور گواہوں کا انتخاب آپ کر لیجیے جب تک میں نکاح نامے کی خانہ پوری کیے لیتا ہوں جی ہاں بسم اللہ کی جی تمہیں گرمی سے بے ہوش ہو گئی تم ذرا باہر سے برف بھیجوا دیں میری بچی کا نگاہ بان ہو جلدی جاؤ کریں منہ جلدی جلدی تم لوگ جاؤ پھر دیکھ لینا دینا ابھی کوئی اندر نہ جا چلو تو بھاگو یہاں سے اب جا بلب ہوں شدت اہ درد نہاس میں اب جا بلب ہوں شدت اب جا بلب ہوں شدت درد نہاس میں ہوئے درد نہاس میں ایسے میں تجھ کو ڈھونڈ کے اب لاؤں کہاں سے میں ایسے میں تجھ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں ایسے میں تجھ کو ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں 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 آسمان میرا تیرا درد چھٹ گیا تو پھر ٹھکانا ہے کہاں میرا قسم ہے تجھ کو تجھ کو قسم ہے جذبے دن نہ جائے رائے کہاں میرا یہی ہے امتحان تیرا یہی ہے امتحان میرا ایک سمت محبت ہے ایک سمت زمانہ ہے اب ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے ہے ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے ہے ہوا میں 
ये पूछते हो बिटिया होश में आई कि नहीं हमने तो यहाँ पे बंद कर दिया हुआ अब मैं तुम्हें संभाल के दूर आई हूँ आई बिटिया वो अकेले गवाह पूछने के लिए आने वाले हैं और तुम हो भी किसी पंडा घुस नहीं रही थी चलो हटा मुझे बिटिया को बहुत नहीं मत देखो करीमन बोल मत देखो हाँ अल्लाह तुम मत देखो बिटिया की जिंदगी और हबेली की इज्जत दाव पर लगी हुई है और तुम रास्ते में खड़ी हो गई हो चलो हटो यहाँ से बिटिया
अब तो कोई खैर खैरियत लेने वाला भी नहीं है जरा देखो तो हाथों में मेहंदी रची हुई है और जोड़ा भी शहाना पहन रखा है नई दुल्हन मालूम होती है न जाने क्या बिपता पड़ी है बेचारी को जाइए मेहमानों को संभालिए उदार के लिए चाहिए न 
और मुझे समझा बुझा कर वापस करना पड़ता है क्या बताऊ है तो मेरा भांजा मगर आवारा बस चलन क्या आप नवाब सुल्तान मिया की बेटी नवाब सिकंदर मिर्जा की बेगम जीनत बानो तो नहीं इतने ऊंचे घरानों की बहु बेटी मुझे सी बदनसीब और इतनी बेगरत नहीं हो सकती मुझे आपकी हालत पर तरस आ रहा है चलिए आपको छोड़ा जहाँ आप जाए मैं चली जाऊंगी छोड़िए मेरा हाथ अंधेरी रात है अकेली न जाइए रास्ते में कोई और यूसुफ मिल गया तो ये देवर भी छीन लेगा और लाज के भी छोड़िए मेरा हाथ छोड़िए
क्या होगी लोहर साहब अब आप आराम फरमा सब बखे चलिए मीसा चलिए शादी रुकवाने की बजाय हवालात में पहुंच गया मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा जीनत ने मेरे साथ मरने जीने की कसम खाई थी उसने कहा था कि वो मेरे सिवा किसी और का मुंह नहीं देखेगी फिर ये शादी हुई कैसे अब ये तो वो नहीं जाने एक बेबस और मजबूर लड़की कर ही क्या सकती है रो पीट कर बाप की मर्जी के सामने झुकी होगी बेचारी मैं ऐसे संदेश बाप का कला खोट दूंगा कहा है वो बेटी का हटा कहा है वो दौलत मैं में आग लगा तो सुल्तान को उस आग में छोड़ दूंगा ताकि मेरी मोहब्बत की तरफ को भी चलकर आप इस रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत नहीं तो मैं उस रिश्ते को तोड़ दूंगा मैं अपने दीनत का मेरे साथ छीन दूंगा दुनिया में नाम हो जाए बहुत बहुत दिन को अच्छा बहुत बहुत दिन को जब से होश में आई हो एक खेल भी उड़कर तुम्हारे मुंह में नहीं गई जो कुछ खा लो आपने मुझे सहारा दिया इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी एहसान नहीं बेटी ये तो मेरा फर्ज था तुम जिस तरह सड़क पर बेहोश पड़ी थी मैं क्या कोई पत्थर होता तो वो भी पिघल जाता अब ये बताओ तुम कौन हो तुम्हारा घर कहा है मैं कौन हूं कहा से आई हूं कुछ याद नहीं मेरा कोई घर कोई ठिकाना नहीं 
सब दरवाजे बंद हो चुके हैं मुझ पर बेटी मुझे बता दे मैं तेरे दुख दूर करने की कोशिश करूंगी जो दरवाजे तुझ पर बंद हो चुके हैं आप खुल दे सकते हैं ये दरवाजे मैंने अपने हाथों से बंद किए हैं माँ देख तूने मुझे माँ कहा है और माँ बेटी का हर भेद छुपा लेती है तू तो अपनी राम कहानी मुझे बता दे मैं पसंद खाती हूँ एक कान की दूसरे को खबर न हो नहीं माँ नहीं मुझे फिर से गलियों में आवारा फिरने के लिए छोड़ दीजिए लेकिन खुदा के लिए मुझसे मेरी बर्बादी कर पूछी अच्छी बात है मैं तेरे भले ही के लिए पूछ रही कभी तेरे जी में आ जाए तो बता देना बेटी नवाब साहब आए हैं नवाब साहब कौन नवाब साहब अपने दूल्हा नवाब नवाब सिकंदर मिर्जा ये हाल कर लिया है अपना दामाद का नाम सुनकर बाबू लागे पूछिए पूछिए हो दो दिन से पाल कीजिए उनका पूछिए आइए आइए अरे बोलते पगला जीते रहिए माफ कीजिए नवाब साहब आना तो आपके साहेबराजी को चाहिए था मगर अचानक उनकी तरह तबीयत खराब हो गई अब घबराइए नहीं हजूर दो चार दिनों में हाजिर हो जाएंगे हाँ अलबत्त एक पैगाम दिया है उन्होंने अच्छा हजूर इजाजत दीजिए आपने मेरी लाज रखी इतने लोगों के सामने मुझे रुसवा होने से बचा ली आप इंसान नहीं फरिश्ता है नवाब साहब मैं जानता कि मेरे यहां से डोला खाली गया है और हमारे यहां डोला खाली पहुंचा आप नहीं जानते नवाब साहब एक रात में हम पर क्या गुजर गई हमने किस तरह अपने रात की जिद पर पर्दा डाल रखा है ऐसा क्यों हुआ नवाब साहब बताइए नवाब साहब ऐसा क्यों हुआ ये तो वही बता सकती है जिसने मेरे मुंह पर काले कपल थे मगर उसने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया क्या वो किसी और से शादी करना चाहती थी खुदा गवाह है नवाब साहब मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता अगर मुझे जरा भर भी इम होता तो मैं आपको धोखा नहीं देता ऐसी बेटी को जिंदा दर्शन कर देता मगर आप जैसे शरीफ आदमी के पल्ले बांधने की कोशिश ना करता नवाब साहब इस वाकई के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है समझ में नहीं आता हैरत की बात तो यह है रात वो हमारे आई भी थी जी जी हाँ सुतून के पीछे खड़ी थी हमारे जबान से कुछ निकला पल भर को हम हटे फिर देखा वहां नहीं थी वो यहां भी आई थी दीवानगी में मैंने उसे धुतकार किया और वो चली गई मगर वो कहां चली गई मैंने तेज में कह दिया मर जा जीनत वो मर गई होगी वो मर ही गई होगी जीनत मर गई नवाब साहब क्या न कहिए नवाब साहब ऐसा न कहिए हो सकता है कि वो जिंदा हो और कभी लौट आए मगर तब तक हम दोनों को भूलना पड़ेगा कि डोला आपके यहां से खाली गया था और हमारे यहां खाली था नवाब साहब दुनिया की निगाहों में आपकी बेटी हमारे घर की बहू बेगम है और वो हमारे घर में है निकले थे कहा जाने के लिए पहुंचे
तुम्हें बड़ी सजा ना दे मुझे इस घर से बचा ले इस घर से बचा ले जवाब नहीं कैसी कैसी कयामतें पर्दे में छुपा रखी हैं तुम्हारी ये हिम्मत लड़की का आंचल छोड़ दो पैरे मिया लड़की का आंचल पकड़ने की हिम्मत रखता हूं नजीरन भाई पांच हजार दस हजार बीस हजार दाम बोलो नजीरन भाई प्यारे मिया ये तवायफ का कोठा सही मगर इस कोठे के कुछ कोने ऐसे भी हैं जो तुम्हारे महलों से ज्यादा पाकिस्तान है तुमने इस पाक दामन को हाथ लगाकर ऐसा गुना किया जिसे खुदा कभी माफ नहीं करेगा जबकि सलामती चाहते हो तो ठंडे ठंडे चले जाओ वरना धक्के देकर कोठे से उतार दूंगी तमीज से बात करो नजीरन भाई ये ना भूलो कि तुम नवाब प्यारे भी ऐसे हम कलाम हो तुम्हारे जैसे न जाने कितने चुटपुंजिए नवाब नजीरन भाई ने बनाए और बिगाड़ दिए जाते हो या अपने बाप दादा की इज्जत पर पानी सिरवाना चाहिए याद रखो नजीरन भाई मैं इस बेजती का ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी जाओ जाओ जहाँ कब्र के लिए दो गज जमीन मिल जाए कब्र के लिए दो गज जमीन सुनो बेटी पच्चीस बरस हो यही सोचकर मैं भी घर से निकली थी तो जैसे ही थी बिल्कुल तो जैसी मगर दर दर की ठोकरें खाना पड़ी मैंने जवानी की दौलत लुटा दी शर्मोहया के जेवर बेच डाले मेरा सब कुछ छिन गया मैंने सब कुछ दे डाला कब्र के लिए दो गज जमीन नहीं आज तक न मिली मिला तो क्या ये दो मंजिला कोठा जिंदगी मिली तो ऐसी जो न हैवानों की है न इंसानों दिन का सोना रातों का जागना दिल में मातम जबान पर नजमे बेटी मुझे मौत के बदले जिल्लत और रसाई के तंगे मिले किसी ने तकदीर के बेटी का किसी ने शैतान की बेटी का देखते ही देखते एक शरीफ घर की लाश ऊंचे खानदान के पर्दा नश नजीर बानो नजीर भाई बन गए बेटी मैं तुझ जैसी थी अल्लाह से दुआ मांग के तुम मुझ जैसी न हो जाए मुझसे गलती हुई मुझे अपनी गोद में छुपा लो मुझे अपने दामन में बना दो माँ मुझे अपने दामन में बना जिस दिन बेटी को माँ के दामन में पना ना मिली वो दिन कयामत का दिन होगा मुझे अपनी प्यासी मामता के कसम मैं अपनी जान दे दूंगी बेटी मगर तेरी इज्जत पर आज नहीं आने दूंगी
आज नवचंदी जुमेरात है ना नवचंदी जुमेरात हाँ बेटी आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे जरूर चलो जरूर चलो बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग लाखों की बिगड़ी बना चुके हैं शायद तुम्हारी बिगड़ी भी बन जाए क्यों बेटी जाते हुए भी तो यहाँ रुक गई थी और आते हुए भी रुक गई कोई खास बात है क्या जी कुछ नहीं ऐसे ही कदम रुक गए अल्लाह के नाम से एक पैसा दे दे बाबा और जुमेरा दे बाबा अल्लाह के नाम से एक पैसा दे दे बाबा तबीयत खराब है क्या अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊ शौक से शौक से आइए बचाने के लिए तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है तो मर जाएगी एक दिन मैंने कितनी सख्ती से चलने फिरने को मना किया था आपने ऐसी हालत में इनको घर से बाहर जाने ही क्यों दिया क्या अर्थ करूं हकीम साहब दो रोज से नौचंदी नौचंदी की रट लगा रखी थी लाख मना किया मगर जरा निगाह चुकी और गायब खुदा के लिए इनकी जान बचा लीजिए मेरा एक ही दोस्त है बुखार की शिद्दत बहुत ज्यादा दिमाग पर भी बुखार का असर हो गया है सब एहतियात की जरूरत है मैं अभी दवा भिजवा देता हूं अगर शाम तक बुखार कम हो जाए तो ठीक है वरना फिर अल्लाह ने कह मान आखिर साहब चलिए आई मेरे साथ चलिए बेवस्त मौत ये जालिम मौत अच्छा मिया की हालत देखी नहीं जाती फूल तो दो दिन बाहर जहां फिजा दिखला गए
کہ یہاں کیا کر رہی ہے ہم تیرے لیے خوشخبری لائے ہیں خوشخبری بھائی جان بھائی جان کے بھابی مل گئی ارے بھابی نہیں رہے ہمیں ایک چھوٹا بھائی مل گیا ہے نبا آپ سادت علی کے لڑکے کے ساتھ تیری بات پکی ہو گئی اگلے جمعہ کو وہ لوگ منگنی کے رسمہ کرنے آئے خدا تجھے مبارک کرے بھائی جان بھائی جان کیا ہوا بھائی جان اب تک تو اس گھر کی عزت پر پردہ پڑا رہا لیکن اب کیا ہوگا بھاگ جان کے بغیر سب کیسے ہوگا بھائی جان ارے ہاں یہ تم نے سوچا ہی نہیں تھا بہو بیگم کے بغیر یہ سب کیسے ہوگا اب کیا ہوگا سوئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی جان آپ ان لوگوں سے انکار کر دیجئے وہ یہاں آئیں گے ہی نہیں نہیں سوئے گا یہ تیری زندگی کا سوال ہے جہنم میں جائے میری زندگی یہ اس گھر کی عزت کا سوال ہے بھائی جان آپ انہیں روک دیجئے بھائی جان خدا کے لیے روک دیجئے سوئے گا ایسا نہ کہا ہمیں سرا سوچنے دے ہمیں سوچنے دے جس کی چیز ہے اس تک پہنچا دوں ایک ایک دکان پر مارا مارا پھر رہا ہوں صاحب یہ کنگن میرے ہی دکان کا خریدا ہوا ہے اچھا جی ہاں تو ذرا یہ بتائیے کہ کس نے خریدا تھا مجھے اچھی تیرے یاد ہے نواب سکندر مردہ نے لیا تھا اچھا نواب سکندر مردہ جی تو لاؤ بھئی جس کی امانت ہے اسے واپس کر دوں آدھا بردہ ہے آدھا بردہ واہ 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 منشی سے جی بندہ پرمت فرمائیے کیا حکم ہے مردہ جی طرح جی بہت سو منشی جی ہمیں کوئی جن میں پڑ گئے ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے فرمائیے خدا نہ خاصتا روپے پیسے کوئی جن ہے تو میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ آپ ہی کا دیا ہوا ہے یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ سرائیہ کے منگنے کے لئے کل لوگ آنے والے ہیں ان کا آنا تو کسی قیمت پر رک نہیں سکتا ہے بجائے مگر بہو بیگم ہاں ہاں فرمائیے کیا بہو بیگم کو رشتہ پسند نہیں اگر ایسا ہے تو میں ابھی جا کر یہ بات نہیں یہ بات نہیں آپ ایک کام کیجئے فرمائیے مگر نہیں یہ کام ہمیں کو کرنا پڑے گا یہ کام ہمیں کو کرنا پڑے گا میں تو کئی دنوں سے آپ کو ڈھونٹ رہی تھی کیوں؟ مجھے پھر بند کروانا ہے کیا؟ نہیں نہیں ایسا نہ کر لی اس دن جو کچھ ہوا میر قربان علی کے کہنے سے ہوا میرا کوئی قصور نہیں تھا میر قربان علی کہنے سے؟ ہاں مجھو ادھر آئی بتاتی ہوں آئیے نا کہاں پہ جلدی کہاں؟ میر قربان علی نہیں چاہتے تھے کہ یوسف میاں کی شادی ہو کیونکہ شادی ہوتے ہی یوسف میاں اپنی جائداد مانگتے جس سے قربان علی صاف کر چکے اچھا آگے کہو میرے دماغ کی کھڑکیاں کھل رہی ہیں سنیے تو صحیح آج وہ کئی سالوں سے مجھ سے شادی کا چھوٹا وعدہ کر رہے ہیں اور اب جب میں کہیں کی نہیں رہی تو وہ میری صورت سے بیزار ہو گئے ہیں تم یہ ساری باتیں عدالت میں کہہ سکتی ہو عدالت ہی کیا میں بھری برادری میں پنچوں کے سب نے کہہ سکتی ہوں تو چلو میرے ساتھ آج میر صاحب کا مندن کر دوں گا یہ کنگن نہیں نواب سکندر مرزا کی تجوری کی چابی ہے چابی لگاؤ اور جتنا مال گھسیٹنا چاہو گھسیٹ لو دو ہی چار مہینوں میں صفایہ کر دوں گا انشاءاللہ یہی ہے اچھن خدار اولاد کے دشمن مانو مجھے آج معلوم ہوا کہ آپ کی رہوں میں خون نہیں سوڈا وارٹر ہے کیا بکتے ہو کیا کام ہے مجھ سے یہ لوگ کون ہیں بتاتا ہوں پہلوان دونوں طرف سے پکڑ کے چکڑ لو آدمی چربی دار ہے کہ میری چمپے نہ کر ڈالیں تعمیل ہو خبر دادو مجھے ہاتھ اگر ہے پہلوان 
अंधेरे में गुम हो जाऊंगी नहीं भाभी जान नहीं मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी खुदा की कथा मैं आपको यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी भाई जान, भाई जान। भाई जान, भाई जान, वो जाने की तैयारी कर रही है वो जा रही है खुदा के मुझे यकीन है वो आपकी बात जरूर मान लेंगे तो कैसे मान लेंगे उन्हें एक ही दिन में मुझसे इस घर से जो प्यार हो गया है वो उस प्यार का गला न घूम सकेंगे सुरैया उनका प्यार असलियत नहीं बनावट है। नहीं भाई जान उनकी आंखों में बनावट नहीं सच्चे प्यार का सागर छलकता हुआ नजर आता है आप चलकर देखें तो सही सुरैया हम उन्हें नहीं देख सकते हमने वादा किया है कि वो एक अमानत की तरह लौटा दी जाएंगे भाई जान आप उन्हें एक नजर देख तो दीजिए मुझे यकीन है आप अपना वादा भूल जाएंगे नहीं सुरैया चलिए ना भाई जान वरना खुदा की कसम मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी तो क्या करिए पागल हो गई क्या आप कुछ भी कहिए चलिए ना भाई जान चलिए ना चलिए ना भाई जान आप माफ कीजिएगा बात हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था लेकिन सुरैया की जिद ने हमें मजबूर कर दिया एक ऐसा गुना किया हमने जिससे हमारा जमीन कभी माफ नहीं करेगा मजबूरियों को गुना नहीं कहते नवाब साहब खुदा नियत को देखता है शुक्र है खुदा का आप अपने सीने में एक दर्दमंद दिल रखती हैं और दूसरों की मजबूरियों को समझती हैं आप भी एक दर्दमंद इंसान हैं नवाब साहब क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे माफ कर दें हम माफ कर दें हमारा कौन सा गुना किया जी जीनत क्या तुम वही जीनत हो जिसको हमने इज्जत और मोहब्बत के आसमान को बिठाना चाहा क्या तुम वही जीनत हो जिसकी चौखट पर सर झुकाना हमने बाहर से फकर समझा और आज आज पिछले पैर अंधेरे में तुम नजीरन भाई के कोठे से लाई गई हाँ नवाब साहब मैं वही जीनत हूं मैं यहां कभी ना आती लेकिन जब सुना कि एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है तो रहा ना गया मगर मगर ये सब हुआ कैसे तुम सिकंदर मिर्जा की हवेली के बजाय नजीरन बाई के कोठे पर कैसे पहुंच गई मैं नजीरन बाई के कोठे पर नहीं गई नजीरन बाई के कोठे ने मुझे पना दी और उस वक्त पना दी जब जब सबने मुझसे आंखें फेर ली थी मगर तुम हमारी इज्जत से क्यों खेल रही हो हमें बताओ जीनत निकाह के बाद डोली इस हवेली में खाली क्यों आई निकाह के वक्त अगर मैं घर में होती तो खुदा की कसम डोली खाली कभी ना आती हम, हम समझे नहीं हमारा निकाह नहीं हुआ नवाब साहब जो तुम हवेली में जब शादी की रस्में हो रही थी मैं शाह बाबा की दरगाह में भटक रही थी ये मैं एक बिजली सी कौन दी और उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती जब होश आया तो मैं नसीरन बाई के कोठे पर थी दुनिया की ठुकराई हुई को जैसे माँ का सहारा मिल गया मेरे जाने का वक्त हो गया नवाब साहब इजाजत दीजिए तुम्हें रोकने का हमें कोई हक हाँ नहीं लेकिन अगर हो सके तो इस हवेली को इसकी खुशियां वापस कर दो ये हवेली और इसमें रहने वाले अब तक तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं यहाँ की जमीन अब तक तुम्हारे कदम चूमने को बेटा है सीनत नवाब साहब मैं इस हवेली को कुछ भी न दे सकूंगी मेरे पास आंस हूं आहू और सखू के सिवा कुछ भी नहीं और और वो भी किसी की अमानत है
जहां आप अगर आप मेरे पास नहीं रह सकती भाभी तो मैं आपके पास रहूंगी जहां आप जा रही हैं वहां मैं भी आपके साथ जाऊंगी जहां मैं जा रही हूँ सरिया अल्लाह तुझे वहां कभी ना ले जाए मैं जाऊंगी मुझे आपके साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता मैं रहूंगी भाभी भाभी आपको बताना पड़ेगा आप कहा से आई हैं कहा जा रही हैं वो कौन से अंधेरे हैं जिनमें आप खो जाना चाहती हैं वो कौन सा दर्द है जिसे आपने दिल में छुपा रखा है मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकती सुरैया मेरे दसों को पुरेदने की कोशिश न कर भाभी आप कभी हंसती हैं कभी रोती कभी प्यार से मुझे गले लगा लेती है कभी नफरत से अपना दामन छुड़ा लेती इस घर को छोड़ते हुए आपका दिल भी दुखता है इस घर को आप छोड़ना भी चाहती हैं और सिर्फ ये क्या पहली है भाभी ये पहली तेरी समझ में नहीं आएगी सुरैया जो सो जा नहीं मैं नहीं सोंगी हर दिन नहीं सोंगी सो गई तो आप चले जाएंगे आपके पास मैं रात भर बैठूंगी भाभी और अगर आप गए तो खुदा की खत्म मैं आपके साथ जाऊंगी
भाभी 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 सुनिए भाभी भाभी आपने मेरी बात मान ली अब अब आप इस घर से कभी नहीं जाएंगी ना कभी नहीं जाएंगी ना भाभी भाभी अरे हलीमा हलीमा अरे नसीबन ओहो कहा मर गई सबकी सब भाभी के लिए नाश्ता तैयार करो नहीं नहीं मैं खुद तैयार करूंगी आज मैं उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी सुन लिया आपने देख रहे हैं इसकी बेपना खुशियां क्या इस मासूम की खुशी पर भी बिजली गिराकर आप चली जाएंगी मैं हमेशा तो यहां नहीं रह सकती आज नहीं तो कल मुझे जाना ही पड़ेगा चली जाइएगा सुनैया इस घर में चंद दिनों के मेहमान है उसे अपने हाथों से डोली में बिठाकर रुखसत कर, कर दीजिएगा फिर हम आपको नहीं रोकेंगे बस इतना एहसान और कर दीजिए जो चाहिए 
तो अपने घर जा रही है कितना ख्याल है बेटी पहले तो एक घर की इज्जत थी अब दो घरों की इज्जत है जा मेरे बेटे जा मेरी बहन जा किसी में दुल्हन जाती है किसी में दुल्हन के अरमानों की लाश जाती है मैं भी अपने बाप की इज्जत पर कोई बान हो जाती लेकिन वक्त ने मुझे इसका मौका ही नहीं दिया अब भी कुछ नहीं बिगाड़ दीना सुल्तान मिया की इज्जत और इस हवेली के आबरू पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ है अगर तुम मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं दे सकती तो इंसानियत के नाम पर इस पर्दे की लाज रख लो इस हवेली को छोड़कर न जाओ हमारी इल्तजा है मैं जिंदगी के दौराहे पर खड़ी हूँ मुझे सोचने का मौका दीजिए मुझे सोचने का मौका दीजिए नवाब साहब मेरे अल्लाह मैं क्या करूं क्या करूं करूँ बाप ने तुझे घर से निकाल दिया जिसके लिए तू खानदान के इज्जत से खेल गई वो बेबफा निकला तबायफ की कोठे से ये शरीब घराना हजार दर्जे बेहतर है सिकंदर मिर्जा का कहना मान ले इस रिश्ता सीधा इंसान की इज्जत बचा ले चहर जैसी हवेली में हाँ हाँ यही करना होगा हम इंतजार करेंगे हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक खुदा करे के कयामत हो और तू आए खुदा करे के कयामत हो और तू आए हम इंतजार करेंगे नजर में तेरी तलाश लिए भटकते फिरते हैं हम आप अपने लाश लिए 
यही जुनू यही वहशत हो यही जुनू यही वहशत हो और तू आए खुदा करे के कयामत हो और तू आए हम इंतजार करेंगे कदमों में डाल जाएंगे तुझी को तेरी अमानत संभाल जाएंगे हमारा आल में रुखसत हो हमारा आल में रुखसत हो और तू करे के कयामत हो और तू आए हम इंतजार करेंगे मेरे माथे पर रसवाही का दाग लगा के मुझे जिंदा दफन करके अब क्यों आए हो अपने बेगुनाही का सबूत पेश करने ये बताने के तुमने मुझे गलत समझा मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ बेकसूर मेरे बाप को जीते जी मार दिया मुझे घर से बेघर करके जलीलो खार किया एक शरीफ आदमी की इज्जत पर पानी फेर दिया फिर भी अपने आप को बेखसूर समझते हो मेरे एक एक आंसू के साथ मेरे दिल से हजार हजार बदुआ निकली है यूसुफ खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा पहले मेरी मजबूरी की दास्तान सुन नसीहत उसके बाद जो जी में आए कहना मैं खुदा की कसम खाकर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं मैं तुम्हें बेवफा समझता रहा तुम मुझे लेकिन राज खुला तो सारा कसूर मेरे बेईमान मामों का निकला तुमने मुझे एक बार धोखा दिया है यूसुफ बार बार ना दे सकोगे नहीं जीनत उसी बेरहम चल्लाद ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है तुम्हारी शादी सिकंदर मिर्जा से तय हुई थी वो कहता रहा मुझसे तय हुई है उसी जालिम ने मुझे फरेब देकर इलाहाबाद भेज दिया और शादी की रात जब तुम मुझे ढूंढती हुई आई तो मुझे आवारा और बदमाश कहकर तुम्हारा दिल भी तोड़ दिया उसने मेरी थोड़ी सी जायदाद अपने कब्जे में रखने के लिए हमें हमेशा हमेशा के लिए तड़पने और सिसकने पर मजबूर कर दिया क्या क्या ये सब सच है अब मुझे झूठ बोल कर क्या मिलेगा सीनत मैं तो सिर्फ तुम्हारी बदगुमानी दूर कर दे रहा हूं और, और ये अमानत लौट खुदा कंगनों की जोड़ी सलामत रखे और तुम्हारी जोड़ी भी बस एक बार एक बार कह दो कि तुम मुझे बेवाफा नहीं समझ मैं चला जाऊंगा सीनत फिर कभी नहीं आऊंगा कभी नहीं कभी नहीं ये सब क्या हो गया ये सब क्या हो गया अब बताओ ये सब मैं क्या करूं जो एक शरीफ घर की बहू और नेक बीवी को करना चाहिए लेकिन मैं उनकी बीवी नहीं हूं न आप साहब से मेरी शादी नहीं हुई सीरत ये, ये तुम क्या कह रही हो जब हवेली में शादी की रस्में हो रही थी मैं शाह बाबा के मजार पर तुम्हें ढूंढती फिर रही थी मेरे बाप के घर से दुल्हन की डोली खाली नहीं थी तो फिर फिर सीनत तुम तुम यहां कैसे आ गई ये बड़ी दर्दनाक दास्तान है मैं नवाब साहब की बीवी ना होते हुए थी उनकी बीवी बनकर इस हरेली की इज्जत पर पर्दा डाल रही हूँ ये बात है तो अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी मिल गई है मैं अपनी जिंदगी को छोड़कर नहीं जा सकता चलो सीनाथ अभी चलो मेरे साथ कैसे चले यूसुफ नवाब साहब की शराफत और इंसानियत ने मेरे कदमों में जंजीरें डाल रखी हैं मैं इस हवेली की इज्जत बर्बाद करके नहीं जा सकती नहीं जा सकतीनत जीनत को भूल जाओ यूसुफ वो तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ मैंने फैसला कर लिया है 
जिंदगी भर तुम्हारी याद को सीने से लगाए तड़पती रहूंगी अपने अरबारों का गला घूटती रहूंगी अपनी जवानी को बेबी का लिबास पहना कर जिंदगी की तमाम खुशियां अपना बहराम कर लूंगी लेकिन इस हवेली की इज्जत पर आश नहीं आने दूंगी मैं आप साहब की इज्जत पर कुर्बान हो जाऊंगी तुम क्यों कुर्बान होती हो जीनत हम तुम पर कुर्बान हो जाते हैं साहब हो गया उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी सलामत रहो जीनत हम कुर्बान हो जाते हैं हम कुर्बान हो जाते हैं जानते यूसुफ साहब ने सब कुछ सुन लिया है अल्लाह जाने वो क्या कर बैठे मुझे मत रोको यूसुफ मुझे मत रोको एक बात फिर सोचो तुम्हारा फैसला हमारी जिंदगी को जान न बनाओ आग अल्लाह बनाओ जीते जी अपने आप को आग में ना छो मैं अपनी जान पर खेत कर उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा लेकिन तुम हवेली की तरफ हरगिता आना तुम्हें मेरी कसम हरगिता आना हरगिता जाने ये आग कैसे लगी होनी होकर रहती है मिर्जा साहब अफसोस तो इस बात का है कि नवाब साहब के साथ लखनऊ के एक हसीन दौर का खात्मा हो गया तुम्हारा फैसला नवाब साहब ने सुन लिया था ये उनका फैसला है मोहब्बत के रास्ते से हट गए नवाब साहब बच्च बीत न थे बीत गए लेकिन हवेली के इन खंडरों में बहु बेगम का नाम हमेशा गूंजता रहेगा हमें लखनऊ छोड़कर जाना होगा जीनत ताकि नवाब साहब और इस हवेली की इज्जत पर जो पर्दा पड़ा हुआ है पड़ा ही रहे कौन सीनत 